Documentos necessários para fazer o comunicado de acidente de trabalho no INSS, o que pode trazer uma série de vantagens para o trabalhador. Me acompanha no vídeo e não esqueça de compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A comunicação do acidente de trabalho é um documento emitido para reconhecimento tanto do acidente de trabalho ou do trajeto aí de casa para o trabalho, do trabalho para casa, bem como de doença que você pode ter adquirido no emprego. Isso mesmo, doença ocupacional. Então não é apenas o acidente, mas também a doença do trabalho. Então me acompanhe nesse vídeo e já compartilhe aí no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp para ajudar outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação. Vou deixar um convite especial aqui para quem ainda não é inscrito no canal, mas quer receber as informações, os vídeos. Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Se inscreve agora e ativa o sininho das notificações aqui do canal para receber os vídeos. É de graça. Eu agradeço a todos que já são inscritos pela confiança no trabalho e deixo aquele abraço para todos que deixam comentários. Meu muito obrigado pelo carinho das pessoas que comentam aqui no canal. O acidente de trabalho ou de trajeto é a primeira questão que eu vou deixar aqui para vocês. Depois eu vou falar da doença ocupacional e em seguida como realizar esse procedimento que pode ser muito benéfico para o trabalhador. Quais os benefícios que o trabalhador pode ter para você realizar isso aqui? Vamos imaginar que você tem ali essa, esse acidente ou doença ocupacional. Você vai passar a receber o auxílio-doença. A questão é, assim que acabar o seu benefício de auxílio-doença, você retornar à sua atividade de trabalho, você pode ser mandado embora, não é mesmo? Ou mesmo uh, você pode, como dizer assim, uh, não ter se recuperado, ficado com alguma sequela, né? ter, tido, ter tido uma diminuição da sua capacidade de trabalho. Então, se você comunicou o acidente de trabalho, fez a CAT, que benefícios você pode ter? Primeiro, quem não comunica o acidente de trabalho, como eu disse, acabou o auxílio-doença, pode ser demitido quando voltar à atividade de trabalho, se demonstrar que não tem condições de trabalhar. Segundo, durante o período em que ficou afastado com o auxílio-doença, não teve depósito do FGTS. E mais, a pessoa não tem direito à indenização se tiver alguma sequela, uma diminuição da capacidade de trabalhar. Então, se você faz a CAT, que nós vamos explicar aqui agora, para você que já deixou aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo, para eu saber se você está recebendo esse vídeo, eu agradeço. Se você faz o comunicado de acidente de trabalho, as vantagens. Terminou o seu auxílio-doença, você recuperou a capacidade de trabalhar, você tem estabilidade no emprego por um ano, não pode ser mandado embora. Segundo, durante todo o período que recebeu o auxílio-doença até se recuperar, o empregador é obrigado a depositar o seu fundo de garantia por tempo de serviço. E terceiro, a empresa tem que receber você e recolocar você em outra atividade. E se você continuar com problemas e tiver o laudo médico afirmando qual a porcentagem que você perdeu de capacidade para o seu trabalho, não importa se de membros inferiores, se da coluna, não importa, seu médico vai colocar. Colocou, é, perdeu tantos por cento de capacidade de levantar peso... Enfim, perdeu a capacidade de movimento do braço, perdeu a capacidade de enxergar, enfim, você vai colocar qual a perda que você teve com esse problema, com essa doença, com esse acidente. Você pode fazer o pedido no INSS, vai ser avaliado por uma perícia, uma perícia médica e se tiver a conclusão que realmente houve essa perda de capacidade para o trabalho, você pode ter direito a uma indenização no valor de 50% do seu salário de benefício, ou seja, metade do que você receberia se fosse uma aposentadoria por invalidez, durante toda a sua vida até o momento que você aposentar. E você continua trabalhando, normalmente recebendo seu salário, é lógico que numa função diferente daquela que você trabalhava antes, mas além disso, você recebe uma indenização de meio salário. Então vamos lá, ficou interessado? Você viu os benefícios aí? Então, acidente do trabalho ou no trajeto. É o acidente ocorrido no exercício da atividade profissional a serviço da empresa ou no deslocamento de residência e trabalho ou trabalho-residência que provoque aí lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução 
permanente ou temporária da capacidade para o trabalho ou, em último caso, a morte. Então, portanto, se a perda for permanente ou houver sequelas, como eu disse, tem direito à indenização. E todas as vantagens que eu falei para você, estabilidade de um ano e também você pode é, ter os benefícios depositados todos os meses que você ficou parado para se recuperar, ter o seu fundo de garantia. Se for um, um auxílio-doença comum, você não tem esses direitos. Então, vamos lá. Além do acidente que a pessoa sofre na empresa ou no caminho de casa, para o trabalho ou trabalho para casa, o auxílio-acidente pode ser pago de outra maneira. Às vezes as pessoas não têm essa, esse conhecimento. Então, eu peço que vocês compartilhem essa informação. A doença ocupacional dá direito ao acidente de trabalho. Doença ocupacional é aquela produzida ou desempenhada pelo exercício do trabalho peculiar aí, e determina ou melhor, determinada a atividade e constante da respectiva relação elaborada aí pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, se foi uma doença que aconteceu devido ao seu trabalho, teve origem no trabalho, é um acidente de trabalho. Coloque isso. Então, quando fazer a abertura da CAT, a sigla CAT, que é Comunicado de Acidente de Trabalho, a empresa ela é obrigada a informar a Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não, não haja afastamento das atividades por um período aí útil, uh, seguindo a seguida aí da ocorrência. Então, mesmo que não houve afastamento, motivo para você ficar afastado, recebendo benefício para cuidar da sua saúde, para se recuperar, a empresa é obrigada a informar o acidente de trabalho. Em caso de morte, a comunicação deve ser imediata. A empresa que não informar o acidente de trabalho dentro do prazo legal estará sujeita à aplicação de multa conforme disposto nos artigos 286 e 336 do decreto 3048 de 1999. Então a empresa uh, uh, que não fizer aí o registro do comunicado de acidente de trabalho CAT o próprio trabalhador, o dependente desse trabalhador, a entidade sindical, o médico ou a autoridade pública, magistrados, membros do Ministério Público, dos serviços jurídicos da União, dos Estados e do Distrito Federal e comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar poderão efetivar a qualquer tempo o registro desse documento junto à Previdência Social, o que não exclui a possibilidade de aplicação de multa lá para a empresa. Então, se você comunicou o acidente de trabalho e a empresa não comunicou, isso não exclui a possibilidade da empresa ser multada por não ter comunicado o acidente de trabalho. Hoje existem muitas facilidades, você não precisa nem se deslocar até a Previdência Social, você não precisa ir até o INSS. Existe o registro da CAT online, para sua comunidade, ou melhor, para sua comodidade, o INSS permite o registro da CAT, comunicado de acidente de trabalho, de forma online, desde que preenchido todos os campos obrigatórios. O sistema também permite gerar o um formulário da CAT em branco para, em último caso, ser preenchido de forma manual. Então, se a pessoa não conseguir fazer pela internet, ela pode buscar o formulário e imprimir preencher e agendar lá no INSS para levar pessoalmente. Procure uma agência do INSS. Nos casos em que não for possível o registro do comunicado de acidente de trabalho de forma online e para que a empresa não seja sujeita à aplicação de multa por descumprimento do prazo, o registro da CAT poderá ser feito em uma das agências do INSS. Então você tem que consultar as, as agências mais próximas e lembrando que o INSS não atende mais, só está atendendo com prévio agendamento pela central telefônica de número 135 ou pelo site ou aplicativo Meu INSS. Então, para tanto, o formulário do comunicado de assistente de trabalho deverá estar inteiramente preenchido e assinado e principalmente os dados referentes ao atendimento médico para ser atendido nas agências do INSS, no, no mínimo aí, deverá ser apresentado documento de identificação, como foto e número do CPF. Então, 
para qualquer um dos casos que eu indiquei para vocês, seja acidente de trabalho ou doença ocupacional, deverão ser emitidos quatro vias, sendo a primeira via ao INSS, a segunda via do segurado aí, ou dependente, a terceira via do sindicato ou classe do trabalhador e a quarta via para a empresa. Então, esse documento que você vai preencher tem que ser em quatro vias, se for preenchido manualmente. Informações aqui. Caso a área de informações referente ao atestado médico do formulário não seja preenchida e assinada pelo médico assistente, deverá ser apresentado um atestado médico desde que nele conste a devida descrição do local, data e hora do atendimento, bem como o diagnóstico com a classificação uh, internacional, aí, estatística da doença e problemas relacionados com a saúde, a CID, Código Internacional da Doença, Classificação Internacional da Doença. E o período provável para o tratamento, contendo a assinatura, o número do Conselho Regional de Medicina, o CRM do, do médico, e o carimbo do médico responsável pelo atendimento, seja particular ou convênio, ou mesmo do Sistema Único de Saúde, o SUS. A CAT inicial irá aí, se referir ao acidente do trabalho típico de trajeto ou doença profissional do trabalho ou do óbito imediato. O comunicado de acidente de trabalho também pode ser feito de reabertura, então, a CAT de reabertura será utilizada nos casos de afastamento por agravamento de lesão do acidente de trabalho ou doença profissional do trabalho. Então, se a pessoa recebia devido a um acidente do trabalho e ela volta a ter agravamento desse problema de saúde e vai se afastar devido a esse agravamento da doença do trabalho ou acidente de trabalho, tem que ser feita uma reabertura da CAT. O comunicado de acidente de trabalho, no caso de óbito, será emitido exclusivamente para casos de falecimento decorrente de acidente ou doença profissional do trabalho após o registro da CAT inicial. Então, primeiro tem que ser feito o comunicado inicial. Na CAT de reabertura, deverão constar aí as, mesmas, as mesmas informações da época lá do acidente, exceto quanto ao afastamento, último dia trabalhado, atestado médico, data da emissão, que serão relativos à data de reabertura, não será considerada CAT de reabertura a situação de simples assistência médica ou de afastamento com menos de 15 dias consecutivos. Compartilhe essas informações. Eu vou deixar um link para vocês de uma matéria aqui para tentar ajudar falando sobre essas informações aqui na descrição desse vídeo. Vocês viram as vantagens de se comunicar ao acidente de trabalho. Eu espero ter ajudado vocês. Compartilhem essas informações, então, para ajudar outras pessoas. E o convite continua. Não é inscrito no canal? Já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.